హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మన ఛానల్లో టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ ఎక్సైజ్ వన్ పాయింట్ త్రీ అనేది నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ చూడండి రైట్ ద ఫాలోయింగ్ ర్యాషనల్ నెంబర్స్ ఇన్ దే డిస్మల్ ఫామ్ అండ్ ఆల్సో స్టేట్ విచ్ ఆర్ టెర్మినేటింగ్ అండ్ విచ్ హ్యావ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ డిస్మల్ ఓకేనా టెర్మినేటింగ్ అండ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ డిస్మల్స్ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ నేర్చుకుందాం ఓకేనా ఇవి ర్యాషనల్ నెంబర్స్లో ఒక పాట మాట అప్పుడు చెప్పలేదు ఇంట్రడక్షన్లోనో ఒకసారి చూడు టెర్మినేటింగ్ డిస్మల్స్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్స్ ఓకేనా టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్స్ అంటే సపోజ్ నేను ఫైవ్ బై టూ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను దీన్ని డివిజన్ చేద్దాం టూ ఫైవ్ టూ టూ జార్ ఫోర్ రిమైండర్ వన్ పాయింట్ పెట్టుకుని జీరో పెట్టుకుంటాం టూ ఫైవ్ జార్ టెన్ చూడండి ఒక ఆన్సర్ అయితే ఎండ్ అయిపోయింది టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇదేంటంటే టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్స్ అంటారు అలాగే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను సెవెంటీన్ బై ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ సెవెంటీన్ ఫైవ్ త్రీ జార్ ఫిఫ్టీన్ రిమైండర్ అంత టూ పాయింట్ పెట్టుకొని జీరో పెట్టుకుంటాను ఫైవ్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ఇది కూడా త్రీ పాయింట్ ఫోర్తో ఎండ్ అయిపోయింది వీటిని ఏమంటారంటే టెర్మినేటింగ్ డిస్మల్స్ అంటే రిమైండర్ అనేది ఏంటంటే జీరో వచ్చి అనమాట ఓకేనా రిమైండర్ అనేది జీరో వచ్చేస్తే వాటిని ఏమంటారంటే టెర్మినేటింగ్ డిస్మల్స్ అంటారు ఇందులోనే నాన్ టెర్మినేటింగ్ డిస్మల్స్ చూద్దాం నాన్ టెర్మినేటింగ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్స్ ఓకేనా ఈ నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్స్ ఏంటంటే ఇలా రిమైండర్ అనేది జీరో అనేది రాదు సపోజ్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీ తీసుకున్నాను ఓకేనా సారీ ఫిఫ్టీన్ అంటే చూడండి ఎయిట్ బై ఫిఫ్టీన్ ఇది వచ్చేసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకున్నాను అంటే ఫిఫ్టీన్ ఎయిట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఫిఫ్టీన్ కన్నా ఎయిట్ చిన్నది ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ జీరో పెట్టుకుని పాయింట్ పెట్టుకుని ఇక్కడ జీరో పెట్టుకుంటాం ఓకేనా ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ జార్ సెవెంటీ ఫైవ్ రిమైండర్ అంత ఫైవ్ ఓకేనా పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ జీరో ఒకసారి పాయింట్ ఉంటే ఎన్ని జీరోస్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు ఫిఫ్టీన్ త్రీ జార్ ఫార్టీ ఫైవ్ మళ్ళీ రిమైండర్ ఫైవ్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి జీరో ఫిఫ్టీన్ త్రీ జార్ ఫార్టీ ఫైవ్ మళ్ళీ రిమైండర్ ఫైవ్ ఇలా ఏంటంటే అప్ టు సో అని వస్తూనే ఉంటుంది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ ఇలాగా త్రీ వస్తుంది కాబట్టి దీనికి ఏంటంటే త్రీకి ఒక బార్ పెట్టేసుకుంటే సరిపోద్ది బార్ అంటే ఏంటి అదే నెంబరు అంటే త్రీ అనే నెంబర్ ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా రిపీటింగ్ అవుతుంది ఇది నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ ఓకేనా నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ డెస్మల్ ఇక్కడ చూడండి నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ డెస్మల్స్ ఒకవేళ రిపీటింగ్ కానివి ఏటుంటాయి అంటే సపోజ్ లెవెన్ బై ట్వంటీ వన్ ఇది మీరు ఒకసారి కాలిక్యులేటర్లో చూడండి నా దగ్గర కాలిక్యులేటర్ అనేది లేదు లెవెన్ బై ట్వంటీ వన్ దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టూ త్రీ ఎయిట్ జీరో ఫోర్ ఫైవ్ టూ త్రీ ఎయిట్ జీరో ఫోర్ చూడండి ఇలా వస్తూ ఉంటుంది ఇలా కొన్ని నంబర్స్ ఎక్కువ వచ్చినాయి చూసారా వీటికి కూడా ఇలా బార్ పెట్టేస్తే ఇదే నంబర్ అలా రిపీట్ అవుతుంది చూడండి ఫైవ్ టూ త్రీ ఎయిట్ జీరో ఫోర్ ఫైవ్ టూ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టూ త్రీ ఎయిట్ జీరో ఫోర్ దీన్ని ఇలా అండర్లైన్ చేస్తా అంటే బార్ పెట్టుకుంటే అంటే ఇదే నెంబర్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది అని అర్థం ఓకేనా నాన్ టెర్మినేటింగ్ అంటే ఇలా రిపీట్ అవ్వకుండా సమ్ ఏదో వాల్యూ అంటే అలా రిపీట్ అవుతూ ఒక పెద్ద వాల్యూ వచ్చేదాన్ని నాన్ టెర్మినేటింగ్ సపోజ్ పై అని అని ఉందనుకోండి ఇది కూడా ఏంటంటే నాన్ టెర్మినేటింగే సపోజ్ రూట్ త్రీ రూట్ టూ వాల్యూస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట వీటిని ఏమంటారంటే నాన్ టెర్మినేటింగ్ టెర్మినేటింగ్ అంటే రిమైండర్ జీరోతో ఎండ్ అయిపోవాలి నాన్ టెర్మినేటింగ్ అనేది వచ్చేసి ఏంటంటే అందులో నాన్ టెర్మినేటింగ్లో రిపీటింగ్ ఒకటి ఉంటుంది నాన్ టెర్మినేటింగ్ ఓన్లీ నాన్ టెర్మినేటింగ్ అనే వచ్చే దాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది అన్నమాట ఇది నాన్ టెర్మినేటింగ్ కాబట్టి చూసారా రిపీటింగ్ అంటే ఇలా ఒక నెంబర్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది అదే రిపీట్ కానివి ఏంటి ఉంటాయి అంటే ఇంకా కంటిన్యూస్గా అలా వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట అంటే రిమైండర్ అనేది జీరో అనేది రాదు ఎంత చేస్తున్నా సమ్ అనేది అలా వస్తూ ఉన్నది అని నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్స్ అంటారు మీకు ఎగ్జాంపుల్కి ఒక చిన్న చెప్తాను చూడండి చూడండి డిస్మల్ ఎక్స్టెన్షన్ చూపిస్తాను ఫస్ట్ టెర్మినేటింగ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ ఉంటుంది టెర్మినేటింగ్ అంటే ఏం లేదు జీరోతో మనకి ఎండ్ అయిపోవాలి కదా రిమైండర్ అనేది ఇది వన్ థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అనేది దాంతో ఎండ్ అయిపోయింది నాన్ టెర్మినేటింగ్లో వచ్చేసరికి నాన్ టెర్మినేటింగ్లో నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ ఒకటి నాన్ టెర్మినేటింగ్ నాన్ రిపీటింగ్ ఒకటి అంటే రిపీటింగ్ అంటే త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ ఫోర్
non terminating non repeating lo chundi pi value 3.1415926712 ila vastundi chusara root 3 value 1.73205080 ante ikkada ekkada entante repeat anedi raavatledu okay na దీన్ని టెర్మినేటింగ్లో వీటిని ఏమంటారంటే ర్యాషనల్ నంబర్స్ అంటారు వీటిని ర్యాషనల్ నంబర్స్తో కూడా డినోట్ చేయొచ్చు ఇది ర్యాషనల్ నంబర్స్ ఇది కూడా రిపీటింగ్ కూడా ర్యాషనల్ నంబర్సే ఓకేనా ఇవి కూడా ర్యాషనల్ నంబర్స్లో ఇంక్లూడ్ అవుతుంది ఇది వచ్చేసి ఏమవుతుందంటే ఇర్రాషనల్ నంబర్ అనేది అవుతుంది ఇర్రాషనల్ నంబర్ అంటే దీంతో కంక్లూజన్ అనేది ఉండదు ఇర్రాషనల్ నంబర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చే టాపిక్ ఏంటంటే మీకు ఎక్సైజ్లోకి వెళ్ళే ముందు ఎక్సైజ్ వన్ పాయింట్ త్రీకి వెళ్ళే ముందు ఇక్కడ ఏంటంటే కొన్ని అనేది చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ తీరం వన్ పాయింట్ త్రీ ఉంది చిన్నది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి లెట్ ఎక్స్ బి ఏ ర్యాషనల్ నంబర్ హూస్ డెసిమల్ ఎక్స్పెన్షన్ టెర్మినేట్స్ దెన్ ఎక్స్ క్యాన్ బి ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పి బై క్యూ ర్యాషనల్ నంబర్స్ డెసిమల్ ఫామ్ అయినప్పుడు చూడండి పి బై క్యూ ఫార్ములానే ఉంటుంది వేర్ పి అండ్ క్యూ ఆర్ కో ప్రైమ్స్ అవి ఏంటంటే క్రో ప్రైమ్స్ అయి ఉంటాయి అండ్ అండ్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ క్యూ ఈజ్ వన్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టూ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఫైవ్ పవర్ ఆఫ్ ఎమ్ వేర్ ఎన్ ఎమ్ ఆర్ నాన్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఓకేనా పి బై క్యూ ఫామ్లో రాసినప్పుడు ర్యాషనల్ నెంబర్స్ క్యూ అనేవి ఏ ఫామ్లోకి రావాలి అంటే డినోమినేటర్ డినోమినేటర్ టూ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఫైవ్ పవర్ ఆఫ్ ఎమ్ ఈ ఫామ్లోకి వచ్చినట్లయితే మనకి ఏంటంటే అది అది కూడా టెర్మినేటింగ్ డిస్మల్స్తోనే మనం చేస్తాం అన్నమాట అంటే టూ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఫైవ్ పవర్ ఆఫ్ ఎమ్తో వచ్చిన దాన్ని పి బై క్యూ చూడండి అవి టెర్మినేటింగ్ డిస్మల్ ఎక్స్పెన్స్ ఇలా చాలా మాట చూడండి డినోమినేటర్స్ని టూ ఇంటూ ఫైవ్ కింద రాసుకున్నట్లయితే మనం దాన్ని ఏంటంటే అంటే టెర్మినేటింగ్ డిస్మల్స్ ఒకవేళ టూ టూ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ పై ఫైవ్ పవర్ ఆఫ్ ఎమ్ అంటే పైన డినోమినేటర్స్ అంటే పవర్ ఆఫ్లో ఏది ఉన్నా పర్లేదు అంటే కింద టూ ఫైవ్ మాత్రం కంపల్సరీగా ఈ ఫామ్లోనే రాయగలితే దాన్ని ఏమంటారంటే టెర్మినేటింగ్ డిస్మల్స్ ఒకవేళ రాయలేకపోతే అదేంటంటే నాన్ టెర్మినేటింగ్ డిస్మల్స్ కింద చేయాలన్నమాట ఇంకా సమ్స్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఎక్సైజ్ వన్ పాయింట్ త్రీలో ఫస్ట్ రామన్ చూడండి రైట్ ద ఫాలోయింగ్ ర్యాషనల్ నెంబర్స్ ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా టెర్మినేటింగ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్స్లో ఇది టెర్మినేటింగ్గా నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ డెస్మల్స్ అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పాలి ఓకేనా సమ్స్లోకి వెళ్తున్నాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి త్రీ బై ఎయిట్ త్రీ బై ఎయిట్ అంటే ఫస్ట్ డినామినేటర్ని ఈ బ్రాకెట్లో రాసుకొని త్రీ ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి డినామినేటర్ కన్నా నోమినేటర్ చిన్నది ఉంది అంటే డివిజన్ చేయడానికి అవైలబుల్గా లేదు అంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాం జీరో పెట్టుకుని పాయింట్ పెట్టుకుంటాం ఓకేనా జీరో పెట్టుకుని పాయింట్ పెట్టుకుంటే ఇక్కడ జీరో అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఎయిట్ త్రీ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ రిమైండర్ అంతా సిక్స్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ జీరో పెట్టుకుంటాం ఎయిట్ సెవెన్ జార్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ రిమైండ్ ఫోర్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ జీరో మళ్ళీ ఎయిట్ ఫైవ్ జార్ ఫార్టీ రిమైండర్ అంతా జీరో జీరోతో ఎండ్ అయిపోయింది కాబట్టి దేర్ ఫోర్ త్రీ బై ఎయిట్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ ఈజీ ఇది వచ్చేసి ఏంటి మనకి టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్ టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్ ఇది వచ్చేసి ఏంటి మనకి టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్ ఇదే మనం ఇందాక చెప్పాం కదా టూ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఫైవ్ ఫైవ్ పవర్ ఆఫ్ ఎమ్ ఫామ్లోకి రాసుకోవచ్చని ఇప్పుడు చూడండి డినామినేటర్ త్రీ బై ఎయిట్ కదా ఉంది ఎయిట్కి మనకి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి టూ టూ జార్ ఫోర్ ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ అంటే టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ అంటే ఏంటి టూ పవర్ ఆఫ్ త్రీ అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ టూ పవర్ ఆఫ్ త్రీ అని ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి ఫైవ్ పవర్ ఆఫ్ జీరో అంటే ఎంత వన్ అనే కదా అర్థం ఫైవ్ పవర్ ఆఫ్ జీరో అని కూడా రాసుకోవచ్చు అంటే ఏంటి మనకి ఇది టెర్మినేటింగ్ డిస్మల్స్ కింద అవుతుంది ఓకేనా దీన్ని ఫైవ్ పవర్ ఆఫ్ జీరో అంటే ఫైవ్ పవర్ ఆఫ్ జీరో అంటే అంటే వన్ కదా ఫైవ్ పవర్ ఆఫ్ జీరో అంటే వన్ అన్నది సో దీన్ని ఇలా రాసుకో టూ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటూ ఫైవ్ పవర్ ఆఫ్ ఎమ్ ఫామ్లో రాసుకోవచ్చు కాబట్టి దీన్ని టెర్మినేటింగ్ డిస్మల్స్ అని కూడా చెప్పచ్చు ఇది ఒక మోడల్ మాట ఇదేం రాయక్కర్లేదు మామూలుగా సమ్స్ రూపంలోనే చెప్తున్నాను అంటే నెక్స్ట్ సమ్స్కి మీకు ఈజీ అవుతుందని చెప్పి ఇలా చెప్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ సెకండ్ సమ్ సెకండ్ సమ్ చూడండి టూ ట్వంటీ నైన్ బై ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇది వచ్చేసి చూడండి ఫోర్ హండ్రెడ్ టూ ట్వంటీ నైన్ ఇక్కడ ఫోర్ హండ్రెడ్ కంటే
రిమైండర్ అంతా మనకి టూ నైంటీ మళ్ళీ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి జీరో పెట్టుకున్నాం ఓకేనా ఫోర్ హండ్రెడ్ సెవెన్ జర్నీ నేను ఎందుకంటే మల్టిప్లికేషన్ అనేది చెప్పట్లేదు వీడియో లెంత్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది మీకు డివిజన్స్ ఆల్రెడీ వచ్చి ఉండాలి కాబట్టి మీరు ఏ టేబుల్తో అయితే క్యాన్సిల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారో ఆ టేబుల్లో మీరు మల్టిప్లికేషన్ చేస్తూ ఉండాలి నేను ప్రతి టేబుల్ ఇలాగా మల్టిప్లికేషన్ చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటే ఏంటంటే లెంత్ అనేది వీడియో లెంత్ ఎక్కువైపోయి మీకు సమ్స్ అనేది చెప్పడానికి తక్కువ అయిపోతుంది అందులోనే నేను వీడియో ఎప్పుడుకో ఒకసారి పెడతాను సో దానివల్ల నేను మల్టిప్లికేషన్ అనేది చెప్పలేకపోతున్నాను దయచేసి క్షమించండి ఇక్కడ చూడండి రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది హండ్రెడ్ వస్తుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ కన్నా హండ్రెడ్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి పాయింట్ ఉంది మళ్ళీ జీరో పెట్టుకుంటాము మళ్ళీ ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ టూ జార్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రిమైండర్ ఎంత థౌజండ్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ మళ్ళీ పాయింట్ ఉంది జీరో పెట్టుకుంటాము ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ జార్ టూ థౌజండ్ రిమైండర్ అనేది జీరో వచ్చింది సో దేర్ ఫోర్ టూ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ నైన్ బై ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు ఎంత జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ టూ ఫైవ్ ఇది కూడా వచ్చేసి ఏంటంటే ఈజ్ ఏ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఇది కూడా వచ్చేసి ఏంటంటే టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ థర్డ్ వన్ చూడండి దీనికి మనం ఏంటంటే ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు ఫోర్ హండ్రెడ్కి మల్టిప్లికేషన్ చూడండి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ టూ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ టూ ఫైవ్ జార్ ఫిఫ్టీ జీరో మళ్ళీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ జార్ ఫైవ్ ఫైవ్ జార్ ఫైవ్ వన్ జార్ చూడండి టూ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇది కూడా ఎలా ఉంది టూ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటూ ఫైవ్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఫార్ములాలో ఉంది ఇది కూడా ఈ ఈ మెథడ్లో కూడా ఏంటంటే టెర్మినేటింగ్ డిస్మల్స్ అని కూడా చెప్పచ్చు థర్డ్ది ఫోర్ వన్ బై ఫైవ్ దీన్ని మిక్సడ్ ఫ్రాక్షన్లో ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ట్వంటీ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ వన్ అంటే ట్వంటీ వన్ బై ఫైవ్ చూడండి ఫైవ్ ట్వంటీ వన్ ఫైవ్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ రిమైండర్ అంత వన్ పాయింట్ పెట్టుకుని జీరో పెట్టుకుంటే ఫైవ్ టూ జార్ టెన్ జీరో దేర్ ఫోర్ ఫోర్ వన్ బై ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ టూ వచ్చింది ఫోర్ పాయింట్ టూ ఈజే ఏంటి టెర్మినేటింగ్ డెస్మాల్ ఇది ఈ ఫామ్లో ఎలా చేస్తాం చూడండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫైవ్ పవర్ ఆఫ్ వన్ ఏం లేకపోతే వన్ ఉన్నట్టు కదా టూ పవర్ ఆఫ్ జీరో రాసుకోవచ్చు టూ పవర్ ఆఫ్ జీరో అంటే వన్ కదా ఫైవ్ ఇంటూ అంటే ఫైవ్ పవర్ ఆఫ్ ఎం ఇంటూ టూ పవర్ అటుది టూ ఇటు దట్ అయినా పర్లేదు కాబట్టి ఇది కూడా టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్స్లోకే వస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ సమ్ టూ బై లెవెన్ లెవెన్త్ మల్టిప్లికేషన్ చూడండి మళ్ళీ ఏంటి ఇక్కడ లెవెన్ కన్నా టూ అనేది తక్కువగా ఉంది జీరో పెట్టుకుని పాయింట్ పెట్టుకుని జీరో పెట్టుకుంటాం ఓకేనా లెవెన్ వన్ జార్ లెవెన్ లెవెన్ టూ జార్ ట్వంటీ టూ ఎక్కువైపోతుంది కాబట్టి లెవెన్ వన్ జార్ లెవెన్ రిమైండర్ వచ్చేసి నైన్ పాయింట్ పెట్టుకుని జీరో పెట్టుకుంటాం లెవెన్ ఎయిట్ జార్ ఎయిటీ ఎయిట్ రిమైండర్ ఎంత టూ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి జీరో మళ్ళీ లెవెన్ వన్ జార్ లెవెన్ మళ్ళీ నైన్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి జీరో లెవెన్ ఎయిట్ జార్ ఎయిటీ ఎయిట్ మళ్ళీ రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది టూ వచ్చింది ఇలా ఏంటి కంటిన్యూస్గా రిపీట్ అవుతుంది సో దేర్ ఫోర్ టూ బై లెవెన్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ వన్ ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ అప్ టు సో వన్ దీన్ని ఈక్వల్ టు ఎలా రాసుకోవాలి జీరో పాయింట్ వన్ ఎయిట్ బార్ వన్కి ఎయిట్కి బార్ పెడితే ఇది వచ్చేసి ఈజీ నాన్ టెర్మినేటింగ్ డిస్మల్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ డిస్మల్ ఓకేనా నాన్ టెర్మినేటింగ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ డెసిమల్ ఇది వచ్చేసి నాన్ టెర్ అంటే రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది టూ పవర్ ఆఫ్ ఎం ఎం లెవెన్కి చూడండి ఏ టేబుల్లోనే రాదు టూ టేబుల్లోనే రాదు ఫైవ్ టేబుల్లోనే రాదు సో ఆ రకంగా కూడా మనం టూ పవర్ ఆఫ్ ఎం ఎం పవర్ ఆఫ్ ఫామ్ ఫామ్లో లేదు కాబట్టి ఇది నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ కూడా చెప్పచ్చు ఈజీ మెథడ్ అనమాట ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్లో నేను చెప్తున్నాను అది చేయక్కర్లేదు ఓన్లీ ఈ మెథడ్ చేస్తేనే సరిపోద్ది నెక్స్ట్ ఎయిట్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది కూడా చూడండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎయిట్ ఇక్కడ చూడండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కన్నా ఎయిట్ చాలా చిన్నది కాబట్టి జీరో పెట్టుకుని జీరో ఇంకో జీరో కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఎన్ని జీరోలైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ జీరో పెట్టుకుని ఇక్కడ జీరో యాడ్ చేసుకోవచ్చు జీరో పెట్టుకుని పాయింట్ పెట్టుకుంటే ఒక జీరో మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకా జీరో కావాలంటే ఇక్కడ జీరో పెట్టుకుని ఇక్కడ జీరో పెట్టుకోవచ్చు వన్ ట్వంటీ ఫ
డిమాండ్ ఎంత మనకి ఫిఫ్టీ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి జీరో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ జార్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సేమ్ హండ్రెడ్ జీరో వచ్చింది ఇది వచ్చేసి దేర్ ఫోర్ ఎయిట్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ ఫోర్ ఈజీ టెర్మినేటింగ్ డిస్మల్ ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే టెర్మినేటింగ్ డిస్మల్ ఇది ఎలాగ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్లోకి వెళ్దాం ఓకేనా టూ టేబుల్లో రాదు ఫైవ్ టేబుల్లో ఓకేనా ఫైవ్ టూ జార్ టెన్ ఇంకా రిమైనర్ కంటూ ఫైవ్ ఫైవ్ జార్ ట్వంటీ ఫైవ్ 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 జార్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ వన్ జార్ ఫైవ్ ఏంటి ఫైవ్ పవర్ ఆఫ్ త్రీ వచ్చింది ఇంటూ టూ పవర్ ఆఫ్ జీరో అని రాసుకుంటే వన్ ఏ కదా దీన్ని టూ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఫైవ్ పవర్ ఆఫ్ ఎం ఫార్ములాలో ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా ఏంటంటే టెర్మినేటింగ్ డేస్మల్స్ అని ఈజీగా చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ దీంతో ఈ వీడియో అనేది లెంత్ ఎక్కువైపోయింది కాబట్టి సెకండ్ సమ్ వచ్చేసి థర్డ్ ఫోర్త్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేయడం మర్చిపోకండి